ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்சா சமையல் சேனல் மூலம் நான் உங்களை செய்து காட்டப்படுற ரெசிபி என்னவென்றால் சுவையான வெஜி நூடுல்ஸ் எப்படி செய்வதென்று தான் வாங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கு தான் இந்த வீடியோவை புஸ்டாக பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் மறக்காமல் கம்சா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அடுப்பில் ஒரு அகண்ட பாத்திரத்தை வைத்து மூன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் பட்டர் மெல்ட் ஆகிய பின்பு ரெண்டு துண்டு ரம்பை ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் எழுபத்தஞ்சு கிராம் பீன்ஸ் நீளமாக மெல்லியதாக கட் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணுறேன் நன்றாக ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் ரெண்டு கறி மிளகாய் ரவுண்டாக கட் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணி மறுபடியும் நன்றாக ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போகும் வரையும் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் அடுப்பை நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்க வேண்டும் எழுபத்தஞ்சி கிராம் கேரட் நீளமாக கட் பண்ணியது எழுபத்தஞ்சி கிராம் லீக்ஸ் நீளமாக கட் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணி மறுபடியும் நன்றாக ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் மரக்கறிக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ண வேண்டும் மறுபடியும் நன்றாக ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் மரக்கறி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக் ஆகினா போதும் மூன்று பச்சை மிளகாய் சின்னனாக கட் பண்ணியது எழுபத்தஞ்சி கிராம் கோவா நீளமாக கட் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணி மறுபடியும் நன்றாக ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சோஸ் ஆட் பண்ணுறேன் சோஸ் வந்து உங்களோட விருப்பம் தான் விருப்பம்ட்டு ஆட் பண்ணலாம் இல்லை அடி தேவையில்லை மறுபடியும் நன்றாக ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சிறிதளவு உப்பு போட்டு சுடுநீரில் வேக வச்ச நூடுல்ஸை குளிர் தண்ணியில் கழுவி வச்சுருக்கிறேன் இருநூறு கிராம் நூடுல்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதை இதில் ஆட் பண்ணி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நன்றாக இந்த மிரக்கறி நூடுல்ஸில் சேரும் வரையும் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் மிக்ஸ் பண்ணிய பின்பு ஒரு சின்ன துண்டு லெமனை கட் பண்ணி அந்த ஜூஸ் அதில் ஆட் பண்ண வேண்டும் மறுபடியும் நன்றாக மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் இப்போ சுவையான வெஜ் நோடிஸ் தயார் இது போல் நீங்களும் செய்து பாருங்கள் செய்து பார்த்து எப்படி இருந்த அந்த கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் என்னோட இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் கம்சா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட சப்போர்ட்டை கம்சா சமையல் கொடுங்க இது போல் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ரெசிபியில் உங்களை சந்திக்கும் வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை கம்சா பாய்